ആ മാന്ത്രിക മൊബൈലിന്റെ രഹസ്യം അറിയാൻ ഇനി എന്താ ഒരു മാർഗം ആ ചെക്കനാണെങ്കിൽ ഇടിച്ചിട്ടും കുത്തിയിട്ടും കബാന്ന് അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല ഇനി ഒരു പക്ഷേ അവൻ ഊമയായിരിക്കും ഇടോ മണ്ടത്തരം പറയാതെ ഊമയാണെങ്കിൽ അവൻ അത് ആദ്യമേ പറയില്ലേ ഇങ്ങനെ തല്ലുള്ള നിക്കോ ഓ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചില്ല ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ എന്താടോ വണ്ടി നിർത്തിയത് അല്ല ബോസല്ലേ പറഞ്ഞത് വണ്ടി നിർത്താൻ അത് വണ്ടി നിർത്താനല്ല പറഞ്ഞത് നിന്നോടൊക്കെ വണ്ടി എടുക്കണോ ബോസ് ഒരു ജീപ്പ് കുറെ നേരമായി നമ്മളെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും എന്നാലൊന്ന് വേഗം വിട് വണ്ടി പുറകിലില്ല ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വണ്ടി നമ്മളെ റേപ്പ് ചെയ്തതല്ലാന്ന് റേപ്പല്ല ചെയ്സ് ഈ ഡോർ ശരിക്ക് അടഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ അതെ ഞാന് ശരിക്കങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി അയ്യേ ഇതെന്താ അത് പിന്നെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളതാണ് ഓ കല്ല് ആ കല്ലായിരിക്കും ഈ താഴെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു പേടിത്തൊണ്ടൻ നീയൊക്കെ എങ്ങനെ ഗുണ്ടയായി ജനിച്ചു എന്തായാലും ഇവിടെ നിൽക്ക് ഇത് പുത്തൻ വണ്ടിയാ ഇതിൽ കയറിയ സീറ്റ് നാശമാകും പേന്റൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് സാവകാശം അങ്ങോട്ട് എത്തിയാ മതി കേട്ടോ വണ്ടി എടുക്കും ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓ അതിനെന്താ കേറിക്കോ കയ്യിൽ കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണ്പ്പോഴേക്കും അവരങ്ങ് പോയി ചേട്ടൻ എവിടേക്കാ പോവേണ്ടത് എനിക്ക് ആ മെയിൻ റോഡിനടുത്ത് ഇറങ്ങിയാ മതി അവിടെയാ ഞങ്ങളുടെ താവളം താവളമോ സോറി പരിചയപ്പെടാൻ മറന്നു ബൈ ബൈ എന്റെ പേര് ബിനു ഗുണ്ട ബിനു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും അറിയും ഏ ഗുണ്ട ബിനു എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഓരോരുത്തരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏ ഇത് ഈ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പരസ്യമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കേട്ടോളൂ ഗുണ്ടബിനു കണ്ണങ്കര കൊള്ളനെ തോന്നിക്കിൽ അടി പിടി വിട്ട് കുത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ഗുണ്ടബിനു കണ്ണങ്കര കൊള്ളനെ തോന്നിക്കിൽ ഉത്സവപ്പറമ്പുകൾ വെച്ചുള്ള അടി കൊട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഗുണ്ടബിനു കണ്ണങ്കര കൊള്ളനെ തോന്നിക്കിൽ ഉത്സവം പ്രമാണിച്ച് പിന്നെ ആ സീരി വേണമെങ്കിൽ കൈ വെച്ചോ എന്തേലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാ മതി മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഡബിൾ ടോ ഡബിൾ ഫൈവ് ഓക്കെ പിന്നെ ആ കാണുന്ന കുന്നിന്റെ മുകളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ താവളം ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ അവിടേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ആവും അവന്മാര് ടിങ്കുവിനെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അകത്തേക്ക് കയറാൻ എന്താണൊരു മാർഗം
ver, Dieda. സിനിമയിലെ നായകനായെന്ന് സങ്കല്പിച്ചതാ പക്ഷെ ചീറ്റിപ്പോയി നിനക്ക് അതിന് ആക്ഷൻ ഒന്നും ചേരില്ല കോമഡിയേ പറ്റൂ കാരണം നീ ടിൻറ്റുമോനാ ോ മോഹമി മോഹം നീ ഞാൻ പുണ്യാഹം യക്ഷി മീനാക്ഷി നീ ഞാൻ മധുരാക്ഷി ഇതെന്ത് പാട്ടാ ഇത് കേട്ടിട്ട് പേടിയാവുന്നു ഡാഡിൻഡു എന്താടാ ഇത് അച്ഛാ ഞാനിപ്പോ വെറും ടിൻഡു അല്ല ടിൻഡു പണ്ഡി ഡയറക്ടർ ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥാതിരക്കഥ സംഭാഷണം രചന സംഗീതം സ്റ്റണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കൊണ്ടാ വേണ്ടിയും ഈ ഞാൻ തന്നെ ഭയങ്കരം തന്നെ എല്ലാം നീ ഒറ്റയ്ക്കോ അതെ ഞാൻ മാത്രം ക്യാമറ ഒഴിച്ച് എന്താ ക്യാമറ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കും ഹീറോയും നീ തന്നെയാണോ അത്രയും വേണോ എല്ലാം ഈ ഞാൻ മാത്രം സിനിമ കാണാനും നീ മാത്രമേ കാണൂ അച്ഛനറിയില്ല ഞാനേ യൂട്യൂബില് സൂപ്പർ സ്റ്റാറാ ഓ ഒരു യൂട്യൂബ് എടാ എല്ലാ ചപ്പു ചവറ് വീഡിയോയും കൊണ്ടിടുന്ന സ്ഥലല്ലേ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ കേരളം മുഴുവൻ പണ്ഡിറ്റ് തരംഗവാ ആരാടാ ഈ പണ്ഡിറ്റ് ചുമ്മാ ഒരു വെയിറ്റിന് ഇട്ടതാ അത് പോട്ടെ എന്റെ നായിക ആരാ എന്നറിയോ ഡുണ്ടുമോളായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ പോണം നിന്നെ അവന്റെ കൂടെ അഭിനയിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അയ്യോ അവനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരും ആ അവനിങ്ങ് വരട്ടെ എന്താ പണ്ഡിറ്റ് മോനെ ഡുണ്ടവിടെ പെട്ടെന്ന് വിളിക്ക് അവള് ഇവിടെ ഇല്ല അവള് അവളുടെ ആന്റിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതാ ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ വരൂ പണ്ഡിറ്റ് ചെല്ല് പോന്നൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇനി പോകുമ്പോ ജനലിനടുത്ത് വെച്ച അവളുടെ തലകൂടി കൊണ്ടുപോവാൻ പറയണം തലയില്ലാതെ അവളെ കാണാൻ ഭയങ്കര ബോറാ കാന്താരി നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്താ സാറേ ഇത് ഇതിനാണോ കൈ കാണിച്ചു നിർത്തിയത് ഹയ്യേ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പത്ത് വയസ്സ് ഇറങ്ങി വാടാ ലൈസൻസ് കൈ കൊണ്ട് തൊടാനുള്ള പ്രായമായില്ലല്ലോടാ അതിന് മുമ്പേ വണ്ടി ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയു ലൈസൻസിന് ഞാനും അപേക്ഷിച്ചതാ സാറേ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞാലേ തരാൻ പറ്റൂന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാ പോട്ടെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല ആര് പറഞ്ഞു ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ നല്ല അസലായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കണ്ടല്ലോ സാറ് കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഓരോരുത്തര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാ സാറേ വിളയാതെടാ ദൈവമേ കുഴഞ്ഞോ അടവ് മാറ്റിയേക്ക സാറേ സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല ഞാൻ പഠിക്ക സാറേ കരയാതടാ കൊച്ചനെ അതെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ല് വെച്ച് വേണം ഓടിക്കാൻ മനസ്സിലായോ ശരി സാറേ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം ഞാൻ പോട്ട സാറേ തൽക്കാലം പോയിക്കോ നിന്നോടല്ലടാ പറഞ്ഞത് എല്ല് വെച്ച് ഓടിക്കണമെന്ന് ഈ സാറിന് എന്താ കണ്ണു കാണില്ലേ എല്ലല്ലേ സാറേ പുറകിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നേ ചൂടാവുന്നേരളം <laughs> സർ 
സൊലാൻസ് ആ അടുത്ത ആഴ്ചയാ സ്കൂളിലെ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ എപ്പോഴേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇത്തവണയും ജയിക്കും സാർ എടാ ദീപു കേട്ടില്ലേ ഇത്തവണ നമ്മൾ റെഡ് ഹൗസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണം അവളുടെ അഹങ്കാരം ഒന്ന് തീർക്കണം ഇത്തവണ അവളെ നമുക്ക് ഒതുക്കണം അവളുടെ ഒരു ജോടോ എന്താ അവിടെ ഒരു ബഹളം അല്ല ബഹളം എന്താ ഡിൻഡോ ഇത്തവണ എന്തിനൊക്കെയാ പേര് കൊടുക്കുന്നേ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് മാഷെ ഇത്തവണ ചിലതൊക്കെ നടക്കും ഗുഡ് ആദ്യമായി നടക്കുന്നത് പെയിന്റിംഗ് മത്സരമാണ് നോക്കിക്കോടാ ഇതിൽ അവളെ ഞാൻ തറ പറ്റിക്കും പെയിന്റിങ്ങിൽ അവളെ തറ പറ്റിക്കണെങ്കിലേ റോഡിൽ പഴത്തൊലി ഇടേണ്ടി വരും എടോ നീ അവളുടെ വര കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അടിപൊളിയോ വരട്ടെ എന്താടോ ഇത്ര ആലോചന അവളെ പെയിന്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാ പൊട്ടിക്കാന്ന് ആലോചിക്കാടാ എന്തിനാടാ ചുമ്മാ സ്വപ്നം കാണുന്നേ ആഹാ അത്രക്കായോ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പെയിന്റിംഗ് മത്സരത്തിൽ ഡുണ്ടുവിനെ മൂക്ക് കുത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പകുതി മീശ സോറി മുടി ഞാൻ വടിക്കും കാവിരമ്മയാണേ ഇത് സത്യം 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 വേണമായിരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനം ഇത് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാടാണും പകുതി മുടിയായി ഇപ്പൊ വരും എടോ ഇത് ശരിയല്ല നീ നിന്റെ വാക്ക് പാലിക്കണം പാലിച്ചല്ലോ അതിന് നീ മുടി അടിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്താ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്റെ വാക്ക ഞാൻ നാളെ ഡുണ്ടുമോളെ മൂക്ക് കുത്തിക്കും അല്ലേ ഇതേ നോക്കോ അവസാനം ഡുണ്ടുമോളെന്ന് മൂക്ക് കുത്തി എത്ര നേരായി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ബസ് പോലും വരുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നിനി വല്ല മിന്നൽ പണിമുടക്കോ മറ്റോ ആണോ എടാ ആ കരുനാക്കി എടുത്ത് വളക്കാതെ ഇന്ന് എന്റെ പപ്പിക്കുട്ടിയെ കുത്തിവെക്കാൻ കൊണ്ടുപോവേണ്ട ദിവസമാ എടാ നിന്റെ പട്ടിയെ കുത്താൻ വേണ്ടി എന്തിനാ ഇത്ര മെനക്കെട്ട് മൃഗാശുപത്രി വരെ പോകുന്നേ നീ അതിനെ ഇങ് കൊണ്ടുവാ ഞാൻ അതിനെ കുത്തി തരാം വേണേ രണ്ട് തൊഴിയും കൂടെ തരാം ആ ബസ് കാശ് എനിക്ക് തന്നാ മതി അല്ല മോനെ കൊട്ടാരക്കരക്കിപ്പോ ബസ് ഉണ്ടോ കൊട്ടാരക്കരൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് എത്ര കാലായി ചേട്ടാ കൊട്ടാരക്കര ഒരു പഴയ സിനിമാ നടനല്ലേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ കൊട്ടാരക്കരക്ക് ഇപ്പൊ ബസ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പണ്ട് അടൂർ പാസിക്ക് ഒരു ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരക്കരയുടെ കാര്യം ഞാൻ വേണേ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഇവന്മാർക്ക് എന്താ വട്ടാണോ എടാ അയാള് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പം ബസ് ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചേ ഈശ്വര ഇനിയിപ്പോ എനിക്കാണോ വട്ട് അത് പണ്ട് മാറിയതാണല്ലോ ആ ഏതായാലും ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് പോവാം അന്താക്ഷരി കളിക്കാം അന്താക്ഷരിയോ അതൊന്നും എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനൊത്ത കളിയല്ല മോനെ ഓ നിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാ നീ പറ നിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനൊത്ത കളി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അത് കളിക്കാം നമുക്ക് നുണ പറഞ്ഞ് കളിക്കാം ഏറ്റവും നന്നായി നുണ പറയുന്ന ആളക്ക് ദീപുവിന്റെ ഈ പാട്ടിക്കുട്ടി സമ്മാനമായി കിട്ടും ഹായ് അത് നല്ല ഐഡിയ ഞാൻ റെഡി എന്ത് എന്റെ പാട്ടിക്കുട്ടിയോ അത് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എടാ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടാ ഏതായാലും നീ തന്നെ ആവോ ഏറ്റവും നന്നായി നുണ പറയുക അപ്പ നിനക്കൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയെ ഫ്രീ ആയി കിട്ടില്ലേ ആ അത് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നുണ ചിഞ്ചു പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പണ്ട് അയ്യോ ചതിച്ചു എന്താ ടിൻഡു ദേ ആ ഉപദേശിമാഷു വരുന്നുണ്ട് ഇന്നിനി ഉപദേശിച്ചു കൊല്ലും എന്താ മക്കളെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മ ഞങ്ങളൊരു കളി കളിക്കുകയാ ആഹാ കളിയോ ആ എങ്കിൽ അങ്കിളിനെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുവോ ഓ അതിനെന്താ ഞങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞ് കളിക്കുകയാ ഏറ്റവും നല്ല നുണ പറയുന്ന ആൾക്ക് ദേ ഈ ദീപുവിന്റെ പട്ടിക്കുട്ടി സമ്മാനമായി കിട്ടും എന്ത് നുണ പറഞ്ഞു കളിക്കേ നിങ്ങക്ക് നാണോ ഇല്ലേ ലജ്ജയില്ലേ ഞാൻ ഇതൊരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അങ്
ഒരു തമാശക്ക് എന്ത് തമാശ നുണ പറയുന്നതാണോ തമാശ മക്കളെ തമാശയ്ക്ക് പോലും നുണ പറയാൻ പാടില്ല അതും പോരാഞ്ഞ് നുണ പറയുന്ന ആൾക്ക് പട്ടിക്കുട്ടി സമ്മാനവും ഞാനൊന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഒരു നുണ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദീപു ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ മാഷിന് അങ്ങ് കൊടുത്തേ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ അങ്കൾ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നുണ അങ്കിളിപ്പ പറഞ്ഞു ദാ പട്ടിക്കുട്ടി സമ്മാനം